Fırsatçı işletmelerin bir başka oyunu gelecek şimdi ekrana. Her alışveriş sonrasında fişinize iyi bakın. Çok dikkatli bakın. Çünkü o fırsatçı işletmeler fişlerde yaptıkları oyunla ciddi bir vergi kaçırıyorlar. Hemen nasıl oluyor onu bir anlatayım. Eczaneden otokuafere kadar çok sayıda şirket %1 KDV'li yemek fişi kesiyor. Bunu nasıl yapıyor? Fiş hilesi nasıl oluyor? Bir otokuaför, bir eczane nasıl gıda üzerinden fiş kesebiliyor? Şimdi ona bakacağız. Restoranların, marketlerin hatta eczanelerin fişlerindeki yeni oyunu hileli katma değer vergisi. En son ne zaman fişinize baktınız? Fişteki ürünlerle aldığınız ürünler aynı mıydı? Bu haberden sonra mutlaka fişinizi kontrol edeceksiniz. İşletmeler fişler üzerinde yeni bir oyun oynamaya başladı. Müşteri KDV'si yüksek olan ürünlerden alsa da fişte durum değişiyor. Adeta vatandaşın üzerinden vergi kaçırılıyor. Peki normali ne? Yasal vergi oranları nasıl? Bazı mal ve hizmetlerde yüzde birdir, bazılarında yüzde ondur, bazılarında yüzde yirmidir. Temel gıdalarda yüzde bir KDV oranı uygulanırken e, ilaç sektöründe ilaçta yüzde on, kozmetik ürünlerde de mesela yüzde yirmidir. İşletmeler bu oyunu nasıl oynuyor? Fişte KDV hilesi nasıl yapılıyor? İşte cevabı. Eczaneden diyelim ki bir kozmetik ürünü aldınız. Burada e, faturaya baktığınızda veya kontrol etmediğinizde o ürün gıda takviyesi olarak girilmiş. Yani devlet burada e, %20 katma değer vergisi alması gerekirken %1'lik bir katma değer vergisi kesilmiş. Burada devletin %19'luk bir katma değer vergisi kaybı var. İlk bakışta vatandaşa bir zararı yok gibi görünüyor. Ancak durum sanıldığı gibi değil. Mutlaka şikayet edilmesi gerekiyor. Burada devletimizin yani size hizmet üreten kurumun e, geçişi burada gelir vergisi kaybı oluyor, katma değer vergisi oluyor. Devletin e, katma değer vergisini kaybetmesine müsaade etmeyin. Peki vatandaşlar fişlerini kontrol ediyor mu? Bu oyunun farkında mı? Onlara sorduk. Şimdi... Hayır. Aslında kredi kartımla alıyorum, onlara bakıyorum. Ama tek tek de kontrol etmiyor. Temelen yazıyordur ama biz de aldığımız ürünün İndirim yapıldım ona bakıyoruz. Kimi kontrol etmezken kimi ise fişlerini tek tek inceliyor. Birkaç kere ben bunu gördüm ve anlayamadım. Nereden e, yani normalde 10 olması lazım, 15 olması lazım veya 5 olması lazım ki 1 oluyor. Neden? 7,5 milyarlık e, kebap herhalde 4-5 kişi gitmişler. Kebap falan yemişler işte. E, KDV'sinde de şey yazıyor çiğ köfte. Herhalde çiğ köftenin KDV'nin %1 mi ne geçiyordu? Fişlere devamlı sürekli bakıyorum e, alışveriş yaptıkça. E, bu fişlerin e, vergi kısımlarına çok dikkat etmeleri lazım vatandaşların. Kahvaltı sofralarının temel gıdalarından biri. Her kahvaltı sofrasında olabilecek gıdalardan biri. Fakat şimdi o lüks gıdalarla yarışıyor. Zeytin. Eskiden kiloyla satın alırdı. Şimdi artık bırakın gramı tane hesabı yapmak gerekebilir. Öyle ki bazı markalarda bir adet zeytinin fiyatı 1 liraya açtı. Darda kalırsam zeytin ekmek yerim sözünü de bunlar heder ettiler. Artık kiloyla değil belki de taneyle alacağız. Zira zeytinin fiyatı o kadar uçtu ki tanesi neredeyse 1 liraya denk düştü. Tanesi 1 liraya geliyor. Yani teraziye koyup tarttığınız zaman bu fiyatlarla zeytin 320 lira olur mu? Bir kooperatif zeytini bu netice itibariyle. Kahvaltıların tadı tuzu kaçtı. Fahiş fiyat artışı zeytinde vurdu. Hatta öyle ki bir adet zeytinin fiyatı 1 liraya aştı. Kahvaltıların Yeme içmenin vazgeçilmezi zeytine de uzattılar sonunda. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan artışlarla birlikte gıda ürünlerine de peş peşe zam geldi. Zeytinyağı fiyatı en çok artanlar arasındaydı. Yağından sonra sıra zeytinine geldi. Kimi markada kilosu 120 liradan satışa sunulan zeytinin başka markalarda kilosunun 450 liralara kadar çıktığı gözüküyor. Peki tüketici böyle bir durumla karşılaşırsa ne yapmalı? 500 gramlık siyah zeytin 225 liradan satın alınıyor. 500 gramlık yeşil zeytin ise 250 liraya kadar çıkıyor. O fahiş fiyatı uygulayanlara en büyük yaptırımı tüketici uygular. 
tüketmemekle böyle bir durumla karşılaşan tüketiciler bel gerisinler haksız fiyat değerlendirme kuruluna internet üzerinden edevlet şifrelerini kullanmak suretiyle şikayetlerini kolayca iletebilirler. A olduğuna göre fırsatçılığın önüne geçecek en önemli yöntem tavsiye edilen satış fiyatını ambalajın üstüne yazmak. Kim stoktan çıkarıp üstüne yeni fiyat etiketi koyuyor, kimse stokta ucuz satılmak üzere alınmış malın fahiş fiyatla satıldığını görebilecek. Ambalajlı temel gıda ürünlerinde tavsiye edilen satış fiyatı lütfen ambalajın üzerine yazılsın. Sadece paketli ürünlerde değil, açık olarak satılan ürünlerde de fırsatçılığın önüne geçmek mümkün. Ayrıca ambalajlı zeytinin kilosu e, şu fiyata satılıyor diye görünce bu açıkta satılan gıda ürünlerine de referans olacaktır. Yani isteyen her gün dilediği gibi her saat fiyat etiketleriyle oynayamayacak. Emeklinin gözü maaş zammında hala. Yeni maaşlar ne kadar olacak? Bir iyileştirme söz konusu olacak mı? Milyonlarca emekli bu soruların yanıtını arıyor. Emekliyi rahatlatmak amacıyla masada yeni formüllerin olduğu da konuşuluyor. Seçim döneminde de aslında 31 Mart yerel seçimlerinde de 16,5 milyon emekli en çok bu konuyu konuşmuştu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasında da aynı ifadeyi kullandı da seçim ekonomisi yapmadık. Bu bir enflasyon Artışı olarak bize dönecekti ve ne kadar zam yaparsak yapalım hem emekli için hem asgari ücretli için hiçbir anlam ifade etmez dedi. Ama birçok formül var şimdilerde masada özellikle Temmuz Haziran dönemi için. O formüllere göre emeklinin yeni maaşı nasıl olacak? Çalışma Bakanlığı'na her zaman sesleniyoruz. Bir sefere mahsus olmak üzere en düşük emekli maaşına sabitlenmesi gerekiyor kök maaşların. En düşük kök maaş 10 bin lira olabilir. Emeklinin maaşı 14 bin liraya çıkabilir. Tabi bunlara refah payı da eklenebilir. Formüllerden en dikkat çekeni ise emekli maaşı asgari ücretle eşitlenebilir. Temmuz ayına az kaldı. Emekli maaşları şekillenmeye başladı. Nisan, Mayıs, Haziran aylarının enflasyon farklarının belli olmasıyla rakamlar ortaya çıkacak. Ancak emeklinin gözü iyileştirmede. İşte bununla ilgili iddiaya göre Çalışma Bakanlığı'nın masasında 3 formül var. Bir kere geçtiğimiz yıl biliyorsunuz %49.25'lik bir zamla yani Ocak ayına geldiğimizde emeklilerimiz zam aldı. Burada da en düşük emekli maaşımız 7500 liradan 10 bin liraya çıktı. Burada nasıl bir formül olabilir diye düşünürsek eğer şu anda zaten hali hazırda Ocak Haziran döneminde %30'luk bir zam bekleniyor. Yani daha doğrusu %30'luk bir enflasyon bekleniyor. Bu takribi bir e, beklenti. Bundan sonrasında da ikinci dönemle alakalı da bu zamın olma ihtimali var. %30 zam evet. olursa dedik 13 bin liraya mı çıkacak en düşük emekli maaşı? Evet. Ama bu tabi burada yine refah payı uygulaması yok. Yani refah payının da buraya gelmediğini varsayarak sadece enflasyon yok. farkının yansıtıldığını varsaydığımızdaki senaryo bu. İkinci formüle göre de Yeni en düşük emekli maaşı 13 ile 14 bin arasında. Tabii ki rakam refah payı dışında. Bir formül daha yıllık %73 enflasyon beklentisinin e, bir kısmının Temmuz ayında yansıtılması şeklinde bir formül olabilir. Bu da aşağı yukarı aynı rakama geliyor. Onda da 13-14 bin liralar civarına bir artışa denk geliyor. Masada işte bu birinci ve ikinci formül uygulanırsa en düşük emekli maaşı 13 bin lira olacak. Ancak emeklinin gözü de talebi de bu üçüncü formül yani asgari ücrete eğer en düşük emekli maaşı asgari ücretle aynı olursa şu anda emeklinin alacağı rakam 17 bin lira.